Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Berjumpa lagi dalam channel Bedah Gusti Channel atau saluran yang akan membedah Kisah-kisah kontroversi dan juga bintang-bintang Gusti Pujaan anda Sebelum bermula jangan lupa like, subscribe dan share Supaya setiap kali episod baru Bedah Gusti ke udara Anda dapat notifikasinya Baik, pada kali ini kita akan membedah Dia bukan isu kontroversi tapi sebuah perlawanan yang menjadi benchmark dan kekal diingati walaupun telah 22 tahun berlalu iaitu perlawanan sangkar neraka Hell in a Cell yang kedua melibatkan The Undertaker dan Mick Foley di acara King of the Ring 1998 kalau kita sebut saja perlawanan ini memang semua orang tahu tentang apa yang berlaku bila Undertaker telah membaling Mick Foley atau Mankind ke bawah dan pelbagai lagi aksi-aksi mengerikan yang berlaku dalam perlawanan tersebut bersumberkan daripada buku tulisan Mick Foley Have a Nice Day temu bual bersama Jericho dalam podcast Talk as Jericho dan juga 20 Years of Hell oleh Mick Foley di saluran WWE Network yang disiarkan pada tahun 2018 kita akan membedah cerita-cerita yang berlaku di sebalik perlawanan Hell in a Cell yang sangat epic ini Perlawanan ini berlangsung di Pittsburgh, Pennsylvania pada 28 Jun 1998 di mana perlawanan di antara Mankind dan Undertaker ini sebagai co-main event. Di main event, menyaksikan Stone Cold Steve Austin mempertahankan kejuaraan WWE nya dengan Kane. Perlawanan Mick Foley dan Undertaker sebagai perlawanan kedua sebelum perlawanan main event tersebut. Secara peribadi, Mick Foley begitu mengagumi perlawanan Hell in a Cell pertama di acara Bad Blood pada tahun 1997 di antara Shawn Michaels dan juga The Undertaker. Dan Foley ini tengok perlawanan tu best dia akan fikir kalau aku terlibat dalam perlawanan macam ni apa yang boleh aku buat untuk menjadikan ia lebih best dan diingati Foley ni satu perkara tentang cara bergusti dia dia tak kisah dia sakit ke apa ke yang penting adalah pop kepada penonton jadi dia boleh fikir ah, apa nak buat eh nak bagi perlawanan ini dan menjadi kenangan sepanjang zaman jadi dia pun masa tu berbincang lah dengan lajena hardcore yang sama-sama ada di WWE pada waktu itu iaitu Terry Funk kebetulan Terry Funk pula waktu itu bergusti sebagai Chenso Charlie jadi rakan regu pada Mick Foley pada waktu itu dan mereka pun borak lah kata Terry apa eh patut nak buat eh nak bagi perlawanan ni nanti epic kan si Terry ni pun dia macam cara berseluruh lah apa tu kau bergusti dia pada Hell in a Cell Hell on a Cell Gusti atas sangka neraka tu dia bergurau je sebenarnya kan tapi Mick Foley kata wuih menarik juga idea tu kan dan ia diambil serius oleh Mick Foley atas idea Terry Funk yang gila itu Mick pun pergilah berjumpa dengan Undertaker dia pun suarakanlah ideanya tentang apa yang nak dilakukan di perlawanan tersebut hmm Taker kata ok uh, nanti aku consider lah aku pertimbangkan lah tengok macam mana nanti idea itu diberikan 3 minggu sebelum perlawanan mereka dan Foley terus push push Undertaker nak ke tak nak lepak mamak nak ke tak nak buat macam apa yang aku perasa tu tahap uh, Undertaker kata kenapa kau ni beri-beri sangat nak bunuh diri ya, Mick? <laughs> kan? tapi akhirnya Undertaker mempersetujui lah cadangan yang dilontarkan oleh Mick Foley itu walaupun ia cadangan yang gila Mick berhasrat untuk bergusti di atas puncak sangka neraka itu tanpa melakukan research terlebih dahulu pada petang sebelum acara bermula Mick pun cuba-cuba lah panjat dan bila dah naik atas beliau nampak aduh mak tingginya tapi kerana pop itu lebih penting padanya rasa takut dan gentar itu dia ketepikan dalam rasa gaya tu dia kata tak apa buat jugalah dan itulah yang beliau lakukan jadi bila mana perlawanan itu berlangsung Mick yang menjadi peserta entrance pertama terus panjat semasa awal-awal perlawanan Hell in Cell ni sangka itu dia tak disediakan lubang untuk memudahkan proses pemanjatan tersebut bersusah payahlah Mick Foley mendaki 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 sampai kata Mick Foley melecet jari-jari dia kerana <laughs> cubaan mendaki itu tapi sampai jugalah ke atas kan dan ia pun disusuli oleh Undertaker yang keluar selepas itu kerana itu selepas mengambil ibrah dan tauladan daripada kesusahan Mick Foley dan Undertaker memanjat itulah mereka membuat lubang supaya memudahkan penggusti batch seterusnya naik ke atas sangkar Hell in the Cell bila dah sampai atas tu sekali lagi Mick Foley tengok ke bawah wih macam semut aja penonton-penonton yang ada untuk rekod ketinggian Hell in the Cell ni lebih kurang 20 kaki ha, tadi masa mula-mula sebelum acara bermula ni atas tak nampak orang kan ini dan ni atas makin bertambah nervous kerana penonton kelihatan begitu kecil tapi dah sampai atas nak buat macam mana kan 
Nah, tak nak terpaksa teruskan jugalah menurut Mick Foley Undertaker ketika mana perlawanan tersebut beliau sedang bergelut dengan kecederaan buku lali kerana itu Undertaker semasa perlawanan epic ini tidak kelihatan begitu agresif kerana nak cover lah kakinya yang sedang sakit itu kita tengok macam mana payah yang Undertaker nak turun ke bawah lepas dia choke slam uh, Mick Foley daripada atas tu sampai terjerumut ke lantai gelanggang bila dia landing tu nampak kan dia macam Uh, cover sakit maksudnya mereka ni begitu committed sakit-sakit pun tetap juga memberikan yang terbaik dalam perlawanan yang mereka persembahkan semasa Undertaker menghumban Mick ke bawah tu Mick tidak jatuh secara direct tapi dia macam memusingkan badannya kerana Mick kata beliau cuba untuk landing uh, di bahagian yang kurang memberikan impact atau boleh mendatangkan kecederaan yang parah kepada dirinya dan itu the landing tu agak awkward walaupun demikian satu per empat daripada badannya terkena besi penghadang meja pengulas itu ia memang nampak mengerikan lah itu sebab Jim Ross kata Mick telah broken in half telah terpatah dua akibat daripada balingan tersebut dan kalau kita saksikan ada teka pun macam sebut salah aja lepas balingan Mick Foley tu hidup lagi ke tidak mamat ni sebaik beliau berjaya mengontrol cool itu disangkakan Mick ni dah habis dah dia punya cerita siap dah dah dibawa oleh pihak perubatan dengan stretcher tapi Mick ni rupanya hidup lagi masih bernyawa lagi dan naik sekali lagi memanjat dalam sakit-sakit tu kan aduh hai naik semula ke atas gelanggang dan kita saksikan satu lagi cekap banting yang sangat padu sampai ter- terbuka bumbung hell in the cell tu dan Mick terjerumus ke lantai gelanggang dengan kuat bukan itu saja masa beliau di chok slam itu kerusi besi sedang dipegang di tangannya menyebabkan bila beliau terhempas itu kerusi itu terpelanting dan mengenai mukanya sampai patah gigi Mick Foley itulah kita dapat saksikan mulutnya berdarah dan gigi itu terselit pula di hidungnya huh punyalah ganas gol betul Mick Foley ni chok slam kedua ini sebenarnya telah menyebabkan Mick Foley hilang seketika padam seketika kata Mick selama 42 saat beliau hilang pingsan tapi nasib baik dapat bangun balik selepas uh, pasukan perubatan uh, dan juga pegawai WWE mengerumuninya dan bertanyakan keadaannya masa itulah mungkin beliau dah dapat nyawa semula ada teka yang lepas tu turun lah ke gelanggang sakit-sakit kakinya tu sempat berbisik tanya pada Terry Fang mamat ni hidup lagi ke? ok tak dia? tu Terry kata ok kot tak gaya kan Ha, siap boleh senyum lagi dengan, dengan gigi yang terselit di hidung tu kan tak lama selepas berbisik itulah Undertaker memberikan choke slam kepada Terry Funk pula sebenarnya choke slam itu nak memberi ruang kepada Mick Foley untuk bangkit semula lah betapa profesionalnya mereka ni nak cover kan nak bagi peluang kepada member untuk revive semula buat satu lagi aksi yang boleh menarik perhatian penonton eh, dia choke slam ni Terry Terry Funk sampai tercabut kasut Terry Funk bila mana Mick Foley bangun je eh kasut siapa pula ni kan kadang-kadang kelakar juga cerita ni itulah yang berlaku bila mana Mick tersedar tu dia cubalah nak bangun ialah setelah di, dibaling daripada 20 kaki ketinggian dan di choke slam lagi terkentak kepala dengan kerusi lagi Mick macam tak berapa kuat nak bangun dan Undertaker mengambil langkah yang sangat bijak dia tarik tangan Mick Foley dan melakukan gerakan memanjat puncak gelanggang tu dan meniti tali tu kan uh, old school punya move tu sebenarnya old school move tu itu dilakukan bukan saya saja ia adalah untuk membantu Mick Foley untuk berdiri semula nampak tak betapa bijaknya mereka ini dan ia ternyata berhasil apabila Mick mampu bangkit dan beraksi semula seperti sedia kala selepas itu dan dengan tindakan Foley melanggar tali menyebabkan Undertaker jatuh dan terkeluar seketika di luar gelanggang sekaligus memberikan satu ruang untuk Mick Foley menarik nafas sekejap ha, Undertaker dah terbaring kat luar ok relax sekejap Hmm, dan dia sekaligus memberikan tenaga semula kepada Mick Foley bagi menambah rencah dalam perlawanan ini Mick Foley yang dalam cedera-cedera itu membuatkan para peminat semakin terlopong keterujaan apabila mengeluarkan sandbag dan di dalamnya bukan terisi 200, 300 tetapi 7,000 paku tekan diserakkan di atas gelanggang ia pertama kali aksi terumpama itu dipertontonkan di WWE dan keganasan yang ibarat perlawanan ECW itu mengangkat WWE ke satu tahap yang lebih tinggi lagi paku tekan itu menjadi saksi betapa ganasnya perlawanan di antara Undertaker dan Mick Foley ini tetapi paku tekan itu menjadi senjata makan tuan apabila Mick Foley terhempas ke atasnya dan bagi menambah lagi efek ngeri 
Mikfoni siap berguling-guling lagi ha, Sampai menekat-lekat Aku tekan di badannya Dan Akhirnya Mikfoni telah pun Berikan gerakan pacak Nissan Tombstone pile driver oleh Undertaker Dan kalau kita saksikan Ada cubaan untuk Mikfoni Nak kick out Daripada pin tersebut Nak menunjukkan yang beliau Masih bernyawa lagi Dan masih mempunyai Saki baki kudrat Untuk meneruskan perlawanan Tapi kick out tersebut Tidak berapa kuat Dan pengadil menghabiskan kiraan ajaibnya pasca perlawanan setelah di evaluate oleh pasukan perubatan Mick Foley tidak mengalami sebarang kecederaan serius cuma menurut kata Foley kesakitan akibat daripada aksi-aksi yang dipertontonkan itu menyebabkan rasa sakit pada badannya itu sengal-sengal pada badannya itu berlarutan sehingga 6 minggu dan ketika mana selepas habis perlawanan di belakang tabir Vince McMahon berkata kepada Mick aku tak boleh nak gambarkan betapa berterima kasihnya dan menghargai apa yang kau lakukan kepada syarikat ini tetapi tolonglah jangan buat lagi concern betul Vince McMahon memanglah ia memberikan satu yang positif kepada WWE tapi Vince tak naklah kerana cubaan itu menyebabkan karier kesihatan dan keselamatan Nick Foley akan terjejas dan apa yang dilakukan Foley itu ternyata memberikan kejutan kepada Undertaker sendiri dalam satu temu ramah dengan WWE.com Undertaker pernah berkata bahawa beliau langsung tak menyangka bahawa selepas Foley dibaling dari atas hal ini sel itu beliau boleh bangkit semula kalau ikut perancangan asalnya lepas baling tu kita habis gitu lah kan tapi tak sangka Mick Foley masih hidup lagi semasa perlawanan di antara Stone Cold Steve Austin dan Kane selepas perlawanan mereka itu eh keluar lagi si Mick Foley dengan ter- terdengkut-dengkut tempang-tempangnya tu dengan kerusi kan menunjukkan eh dia ni mungkin uh, urat sakit tu dah putus kot sanggup lagi bergusti selepas itu menunjukkan komitmennya Mick Foley kepada industri macam saya katakan tadi sakit badan tak apa yang penting think about the pop ataupun surakan daripada peminat killer betul Nick Foley ni sebaik anak beliau Noel Tulawa perlawanan Hell in a Cell antara Undertaker dan Ming- Mankind Nick Foley ini telah menjadi satu benchmark dan tidak mampu tandingi oleh mana-mana lagi perlawanan Hell in a Cell selepas itu tambah-tambah lagi di era PG ini tak ada lagi lah darah-darah dan sebagainya ia tak menjadi satu kenangan dan terus diingati oleh peminat dari dulu kini dan selamanya baik itu sahaja cerita bedah kusti tentang perlawanan Hal in the antara Mankind dan Undertaker ini dan insyaAllah pada sesi akan datang kita cuba lagi bedah tentang analisis-analisis cerita-cerita sebalik tabir tentang perlawanan-perlawanan yang pernah mencetuskan kontroversi ini baik terima kasih kerana menonton jangan lupa like subscribe dan share jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye have a nice day